Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. So guys, today we will talk about a very important topic and that is what we can do in muscle building at home only with body weight exercise. This question is very important in your mind because many people don't like going to the gym. और जिम जाते भी हैं तो थोड़ा सा उनको कॉम्प्लेक्स फील होता है कि यार जिम में तो इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स आते हैं मैं जिम में जाके क्या करूंगा मुझसे कोई पूछ लेगा तो कोई डांट देगा तो वगैरह 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 तो आप लोग ये जानना चाहते हैं कि घर पे कितना मसल गेन किया जा सकता है सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज करके तो आज इसका जवाब मैं आपको दूंगा और दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि हमारा वन मिनट वीडियो सीरीज चल रहा है जो सिर्फ इंस्टाग्राम पर अपलोड हो रहा है और अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन बैल को जरूर तो दोस्तों फिटनेस की अगर हम बात करें तो अक्सर लोगों के दो गोल्स होते हैं या तो फैट लॉस या फिर मसल बिल्डिंग अब फैट लॉस की बात हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे लेकिन मसल बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली तो ये बहुत ही मुश्किल काम रहता है मसल ग्रीन करना मसल साइज को गेन करना एक मुश्किल काम है अब जब हम बात करते हैं मसल बिल्डिंग की वो भी घर पे और वो भी बात कर रहे हैं हम कि कितना मसल बिल्डिंग किया जा सकता है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मसल बिल्डिंग होता कैसे है तो दोस्तों मसल बिल्डिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड अब ये ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं मैं आज आपको ध्यान से समझिएगा इसे तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है जब भी आप ट्रेनिंग में एक्सरसाइज ट्रेनिंग में अपनी बॉडी में स्ट्रेस डालते हैं और उस स्ट्रेस को लगातार बढ़ाते हैं वीक बाय वीक मंथ बाय मंथ उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड अब इस प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ये कतई मतलब नहीं है कि इसको एक दिन के वर्कआउट में किया जाए या फिर एक हफ्ते या दूसरे हफ्ते में इस तरह से वेट को बढ़ाते हुए या फिर स्ट्रेस को बढ़ाते हुए इस प्रोग्रेसिव ओवरलोड को किया जाए इसका मतलब होता है कि आप लगातार कुछ महीनों तक अपने वेट को लोड को बढ़ा रहे हैं ताकि आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है एक स्ट्रेस पैदा हो रहा है और उसको आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं उसे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहेंगे अब दोस्तों आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड को मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं कि अक्सर लोग जब जिम के अंदर जाते हैं और हर सेट में वो एक्सरसाइज लगाते हुए वेट को बढ़ाते हैं फॉर एग्जांपल मैं बेंच लगा रहा हूं तो बेंच में मैं पहले सेट में 20 केजी लगाया दूसरे में 40 फिर 60 फिर 100 तो इस तरह से लोग जब वेट को बढ़ाते हैं हर सेट में तो उसको सोचते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्रोग्रेसिव ओवरलोड को सही मायनों में समझने के लिए इस तरह से समझा जा सकता है कि आप तीन महीने के वर्कआउट प्रोग्राम को करते हुए अगर पहले हफ्ते में आप 100 के जी की बेंच उठाते थे और आखिरी के हफ्ते या वर्कआउट प्रोग्राम को खत्म होने के बाद आप 105-110 के जी का लोड उठा रहे हैं तो सही मायनों में वो आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड है इससे क्या हो रहा है कि आपका जो स्ट्रेस है बॉडी में पड़ने वाला एक्सरसाइज के द्वारा लोड के द्वारा वो आपका बढ़ गया है तीन महीनों बाद अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आप अपनी बॉडी को पुश कर रहे हैं अलाउ कर रहे हैं एक बढ़े हुए लोड को अडेप्ट करने के लिए थ्रू ट्रेनिंग अब हर बार जब आप वेट को बढ़ाते हैं तो आपकी बॉडी उसे अडेप्ट करती है और आपको ग्रो करती है आपकी मसल साइज को आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है दिस इज वॉट We call progressive overloading. अब गाइज जब हम फिटनेस की बात करते हैं ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हर इंसान का गोल अलग अलग होता है किसी का गोल हो सकता है स्ट्रेंथ बढ़ाना किसी का गोल हो सकता है सिर्फ इंड्योरेंस बढ़ाना किसी का गोल हो सकता है सिर्फ हाइपरट्रॉफी यानी कि मसल बिल्डिंग को करना अब जब हम बात करते हैं हाइपरट्रॉफी की तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके होते हैं कुछ वेज होते हैं जैसे कि आप अपने वेट को बढ़ा सकते हैं लोड को बढ़ा सकते हैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान उसके साथ साथ आप नंबर ऑफ सेट्स और रेपिटेशन को भी बढ़ा के प्रोग्रेसिव ओवरलोड को इंक्रीज कर सकते हैं इसी के साथ साथ आप वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप हफ्ते में सिर्फ दो या तीन दिन ट्रेन करते हैं तो अब आप चार दिन या पांच दिन या छह दिन ट्रेन करेंगे तो उससे भी आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ेगा आपके वर्कआउट में अब जब हम बात करते हैं होम वर्कआउट की वो भी सिर्फ बॉडी वेट से तो देखिए हम किन किन तरीकों से प्रोग्रेसिव ओवरलोड को बढ़ा सकते हैं या तो हम नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाएं रेपिटेशन बढ़ा लें या फिर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा लें अपने वर्कआउट की या फिर हम एक्सरसाइजेस को बढ़ा लें वेट जो है हमारा रेजिस्टेंस जो है हम उसको बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वेट हमारा बॉडी का वेट उतना ही रहेगा हो सकता है कि आप वेट 
पाँच सौ ग्राम या एक के जी गेन कर लें ट्रेनिंग के द्वारा लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे जब हम वेट की बात करते हैं लोड की बात करते हैं तो यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं बॉडी वेट ट्रेनिंग में और हाइपरट्रॉफी मसल बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा की फैक्टर यहाँ पे लोड ही आता है आपका सबसे ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस ही हेल्प करेगी तो होम बॉडी वर्कआउट में ये सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन हमारा रहता है तो अगर आप बॉडी वेट वर्कआउट करते हैं घर पर तो हो सकता है कि आपका इंजोरेंस लेवल बढ़े आपकी कंडीशन बढ़े आपकी कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़े एक वेट को उठाने की क्षमता बढ़े आपकी लेकिन हाइपोट्रॉफी की जब हम बात कर रहे हैं मसल बिल्डिंग की हम जब बात कर रहे हैं तो ये जो गेंस हैं आपके बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो इसका बड़ा फैक्टर है आपका वेट यानी कि लोड आप रेजिस्टेंस कितना उठा रहे हैं सो so, कंक्लूजन यही है कि अगर आप एक बिगिनर हैं और वर्कआउट नहीं करते थे तो बॉडी वेट वर्कआउट होम वर्कआउट से आप स्टार्ट कर सकते हैं हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मसल बिल्डिंग वहाँ पर हो हो सकता है कि आप एक दो तीन के तक भी मसल मास गेन करें बट रिस्ट्रिक्शन आपका वहीं पे आ जाएगा जब आप अपने वेट को बढ़ा नहीं पाएंगे लोड को बढ़ा नहीं पाएंगे तो इसके लिए हो सकता है कि आपको डंबल खरीदने पड़े घर पे रेजिस्टेंस बैंड खरीदना पड़े या फिर आपको एक जिम मेंबरशिप लेनी पड़े सो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को जरूर दबाइए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड टेक केयर आई सी यू सून बाय